Wow, le hujan le, le hujan, ye. Ayo, siapa bapak-bapak di Metro TV yang masih malu untuk ngurusin anaknya di rumah, mandiin, terus kemudian ngurusin segala pekerjaan rumah tangga untuk berbagi peran dengan ibu, dengan istri. Karena sekarang memang lagi eranya stay at home dad. Terutama karena memang teknologi yang sudah semakin canggih yang membuat bapak-bapak, ayah itu bisa bekerja dari mana saja. Termasuk bekerja dari rumah sehingga bisa berbagi peran dengan ibu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Salah satunya adalah mengurus anak seperti yang saya lakukan seperti ini. Ere, oke okay, kita siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi. <laughs> Love you, Dad. I love you too, son. Istilah stay at home dad atau bapa rumah tangga belakangan ini sering terdengar. Para bapa mengurus anak, mengerjakan tugas dapur dan membantu tugas domestik lainnya. Mereka lebih banyak di rumah membantu ibu yang keluar untuk mencari nafkah. Stay at home dad diperkenalkan dunia sebagai satu paradigma baru terhadap keputusan menentukan peran gender dalam berumah tangga. Di negara maju seperti di Amerika Serikat, stay at home dad ini dianggap hal yang umum atau biasa. Catatan Biro Sensus Amerika Serikat di tahun 2012 saja, jumlah bapak rumah tangga mencapai 2,2 juta dan tentunya terus mengalami peningkatan dalam masa pandemi saat ini. Menurut catatan, 39 persen ayah di wilayah metropolitan utama di negara bagian Michigan bahkan full menjadi bapak rumah tangga atau pengasuh utama. Bukan hanya di Amerika Serikat, di Jepang keberadaan bapak rumah tangga bukan hal yang baru. Sejak tahun 2010, pemerintah bahkan menganjurkan para ayah lebih banyak meluangkan waktu di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangganya. Pemerintah Jepang melalui Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja memiliki proyek bernama Ikumen. Ikumen ini diambil dari campuran kata Ikuji yang berarti merawat anak dan Ikemen, pria ganteng untuk mengajak ayah lebih terlibat dalam perkembangan anak-anaknya. Keberadaan ayah dalam pengasuhan ternyata berdampak positif bagi perkembangan anak. Menurut penelitian, pengasuhan ayah pada anak ternyata berpengaruh besar pada kesejahteraan anak. Dan anak dapat tumbuh dengan emosi yang seimbang, lebih cerdas, dan percaya diri. Oke, ini adalah pekerjaan favorit saya kalau di rumah, setrika baju. Nah, bicara soal stay at home dad, kalau di Amerika Serikat itu sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah, umum, dan berlaku sejak lama, puluhan tahun yang lalu sudah ada gerakan seperti itu. Ini gerakan atau bukan sebenarnya? Tetapi yang jelas ada komunitasnya. Komunitas para ayah yang memang full itu ada di rumah membantu istrinya mengurus keluarga. Kondisinya dipicu salah satunya ya, kalau di Indonesia ART kan ada dan harganya juga relatif murah. Tapi kalau di sana mahal bos, sehingga ya mau tidak mau aktivitas itu harus dilakukan oleh para ayah. Nah bagaimana dengan di Indonesia, ternyata sudah banyak ayah yang melakukannya. Kita lihat. Untuk ayah, ini sudah sama ayah. Ya, sudah sama ayah ya. Sini, sudah sama ayah ya. Mau minum? Ya sini diminum sama ya. Ya bobo sama ya. Dah minum ya. Nama saya Hangga Andrianto. Saya bisa dibilang sekarang jadi at home ya. Semenjak pandemi ya. Kebetulan saya WFA, istri juga WFA. Nah itu kita benar-benar nikmatin yang namanya kita bisa bonding. Nah waktu WFH dua tahun. Kemudian setelah mulai marak vaksin-vaksin itu kan kita diminta untuk WFO ya, macam itu. Nah ketika WFO itulah kita memutuskan untuk sepertinya nggak bisa nih kalau WFO gitu. Kebetulan juga waktu COVID tinggi-tingginya itu bapak mertua saya salah satu korban meninggal COVID. Di situ 
semacam titik baliknya kita. Kami merasa uh, bener ini kita nggak bisa nih cuek dengan adanya covid ini saat ini. Kalau bisa anak-anak ini dipegang sendiri semacam itu. Sempat juga ART kita pengen ada, hanya ART-nya nggak mau tinggal. Jadi ya itu yang jadi pertimbangan kami lagi gitu kan. Kalau seling bolak balik bolak balik ya kita nggak bisa mantau gitu yang di luar gitu. Sudah kita harus putuskan. Jadi siapa di antara kita yang harus stay at home gitu. Nah di situ saya putuskan untuk saya aja yang stay at home gitu. Anak-anak ini sudah kita biasakan lah kan bangun tidur apa yang harus mereka lakukan gitu. Buka apa deh? Buka gorden ya. Buka gordennya dibuka ya. Buka gorden, buka jendela, terus buka buka pintu ya. Iya. Kalau adik cantik buang apa? Buang pembersnya ya. Semacam itu. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ada gimana dadah? waktu jadwal makan sarapan gitu ya sama saya makan siang sama saya tapi nanti setelah mereka tidur gitu bangun sore ketemunya saya dan ibunya sudah ada ibunya gitu yang simpel aja sih masak uh, yang digoreng atau baunya yang direbus yang tahu tempe telur udah ya itu yang muda-muda aja gitu kan atau kalau emang mereka bosen ya kita pesen online sekarang itu kan bisa gitu ya paling saya bersih bersih rumah dibantu sama anak anak juga gitu setelah bersih bersih rumah paling nyuci kalau kita punya ART nih saya dulu kerja istri istri juga kerja pulang tuh ekspektasinya adalah anak anak udah siap rumah udah bersih gitu nah itu yang kita turunkan ekspektasi kita nggak boleh seperti itu karena apa Ya kan saya bukan ART gitu kan uh, Untuk kebersihan rumah Nomor 2-3 lah gitu Yang penting anak-anak dulu Kan kita di rumah untuk anak-anak gitu Kenapa untuk anak-anak saya ngerasanya sih anak, Anak-anak sama orang tua itu sebentar kok waktunya Kita harus bisa bonding nih sama anak-anak Sebentar lagi juga mereka Ayo kita ajak keluar makan nggak mau punya janjian sama teman ya udah. anak-anak tuh kalau nangis tuh saya, saya lihat sih simpel gitu kalau anak ini yang paling kecil kalau nangis kenapa mungkin pampersnya penuh atau dia buang air besar BAB kalau nggak pampersnya perutnya lapar udah naik lagi ngantuk udah itu aja ya yang sabar kan yang belajar kan orang tuanya sebenarnya bukan anak-anaknya harus belajar orang tuanya juga harus belajar itu <tuh> Saya memang, saya termasuk orang yang punya gengsinya agak tinggi nih, nggak mau dipandang sebelah mata. Cuman kembali, saya kembali ke uh, komitmen gitu, komitmen kami. Untuk apa sih saya harus di rumah? Kembali lagi untuk ke anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang stigma-stigma yang mungkin sempat terdengar gitu kan. Seharusnya laki-laki nggak di rumah gitu kan. Harusnya laki-laki tetap harus di luar rumah gitu kan. Kadang mengganggu sih, memang mengganggu. Cuman... Uh, kalau itu kita bahas sendiri itu nggak bisa. Memang kadang kalau emang itu stigma di keluarga ya memang harus uh, kita ketemu, kita diskusi, ya kita sampaikan apa yang jadi alasan di balik itu. Itu harus berdamai, damai sama diri sendiri. Gak, yang penting saling mendukung sih. Enggak mas, gitu ya. Cantik. Iya. Suka godain adiknya. Setengah tahun inilah gitu saya sudah ikut di Mitra Gokar. Jadi sekarang saya selalu sore sampai malam, katakanlah jam 3, jam 4 sore saya berangkat. Berangkat kerja, itu nanti sampai jam 9, jam 10 malam saya udah pulang. Saya sih semacam itu. Harus, harus ada gitu. Kan kita kembali lagi tujuannya anak-anak. Laki-laki juga bisa kok gitu. 
di rumah bonding sama anak-anak karena sebenarnya bonding itu bukan urusan sama uh, laki atau perempuan ya emang harus dengan orang tuanya Lirik lagu Stay at Home Dad dari musisi Amerika bernama Drew Baldrige yang dirilis di tahun 2021 ini sepertinya mampu mewakili perasaan para ayah rumah tangga di seluruh dunia. Lagu ini menggambarkan cinta ayah kepada anak dengan menyaksikannya bertumbuh kembang dari hari ke hari. Lagu ini memang indah namun tidak seindah kenyataannya. Perjalanan menjadi Stay at Home Dad tidak semulus itu. Menjadi stay at home dad ternyata perlu jiwa besar dan pengorbanan apalagi di Indonesia yang masih kuat dengan budaya patriarki. Stay at home dad selalu berlawanan dengan stigma. Ih, bapak Ih, rumah tangga. Gak kejas banget sih, jadi suami. Gak maskulin. Ya memang kalau ngikutin kata orang gak akan ada habisnya nih. Padahal stay at home dad ini memiliki banyak benefit. Selain untuk anak-anak, menjadi stay at home dad juga memiliki benefit untuk pasangan. Menurut penulis buku The Ultimate Stay at Home Dad, Shannon Carpenter, Stay at Home Dad mempererat hubungan suami istri. Keberadaan ayah di rumah mampu mengurangi tingkat stres istri yang berkarir karena istri tidak perlu cemas dengan kondisi anak mereka di rumah. Hal ini menurutnya membuat hubungan lebih mesra dan menyenangkan. Ia bahkan menuturkan menjadi Stay at Home Dad adalah salah satu keputusan yang terbaik. Stay at home date ini bisa yang memang mereka uh, fully di rumah ya, atau mereka yang memang freelance, atau mereka nggak freelance mbak, tapi uh, work from home. Mungkin kalau di negara Eropa atau di barat sana orang yang bekerja di rumah itu nggak uh, masalah. Kalau di kita kan nggak, walaupun menghasilkan secara ekonomi, tapi dia di rumah dianggapnya dia nggak kerja, ya kan? Karena dia nggak pakai baju layaknya profesional, dia nggak ke kantor, gitu. Jadi ketika dia berusaha di rumah, walaupun ibaratnya dia punya penghasilan ekonomi, dianggap tidak seperti orang lain. Nah, stigma ini sebenarnya bahaya karena akan menimbulkan krisis identitas ke siapa? Ke ayah. Karena gini, kalau ayahnya stres dengan kondisi, ke anak kan marah-marah. Nanti ke istri juga marah-marah, sensitif. Nanti impact-nya yang terganggu, perannya ayah sebagai kepala keluarga, perannya ayah sebagai ayah, dan perannya ayah sebagai suami. Sebenarnya palang pintunya di kita. Nih, kita kan pikiran ya, mindset. Ketika ada omongan negatif, kan kita yang memutuskan menerima atau tidak. Ketika kita menerima, maka kita mengiyakan bahwa kita tidak produktif. Padahal, ya, walaupun let's say dia nggak bekerja, dia uh, full time father ya di rumah sebagai ayah rumah tangga. Tapi sebenarnya kontribusi dia itu kalau tepat dilakukannya, dia bisa membentuk karakter anak bagus. Kan dari ayah itu anak belajar keberanian, anak belajar bagaimana dia berkata tidak pada hal-hal yang buruk. Itu kalau komplit figur ayahnya. Tapi ayahnya bisa komplit figurnya di depan anaknya kalau berdamai sama diri sendiri. Oke, okay, saya menerima kondisi saya seperti ini, namun saya melakukannya di sisi lain yang maksimal. Kalau ayahnya berdamai dengan kondisi itu, istrinya menerima, maka sebenarnya stay at home dad nggak ada masalah. Aduh, lu, aduh, lu, aduh, lu. mau main nggak? Oke, okay. oh iya, mau bakso. Oke, okay. aduh, lu. oh iya, ada mau baksonya ini sosis. Oke, okay, good boy, dah sekarang merosot lagi. Nah, ini dia mungkin yang bisa dirasakan manfaatnya. Ada banyak benefit ketika ayah ambil turut serta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, mengurus anak. Ada pembentukan karakter yang lebih kuat, bisa lebih berani, lebih percaya diri ketika anak bisa terlibat bonding lebih kuat dengan ayah. Nah yang jelas tidak hanya cukup ayah saja, ibu juga harus berperan. Supaya nanti akhirnya happy wife, happy dad, happy kids, dan happy family. Bye-bye, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Ah lagi!
lagi wortel-wortel